C'est une polémique strictement franco-française. Il n'y a qu'en France qu'il y a des malades victimes de l'aluminium. La maladie s'arrête à notre frontière. La myophagie macrophage, c'est une lésion qui a été effectivement d'abord identifiée en France parce que euh, la France est le pays où on pratique les biopsies musculaires dans le muscle deltoïde et que c'est ce muscle deltoïde que euh, le, le monde vaccinal a décidé de choisir comme site de vaccination, alors que les autres pays utilisent habituellement d'autres sites biopsiques, notamment au niveau de la cuisse ou au niveau du biceps. Euh, pour autant, euh, occasionnellement, d'autres pays que la France peuvent, euh, vac... peuvent euh, biopsier le muscle deltoïde, et dans ces cas-là, ils trouvent des myophocytes à macrophages comme nous. Des séries de myophocytes à macrophages ont été décrites au Portugal, euh, aux États-Unis, et euh, des cas euh, isolés euh, ont été décrits dans au moins 10 pays différents euh, de la France. Et de façon très intéressante, chez l'adulte, cette euh, myophocyte à macrophage, qui donc, est un biomarqueur de la persistance de l'adjuvant dans les cellules immunitaires euh, de certains individus, euh, s'accompagne de douleurs musculaires, de fatigue chronique, de troubles cognitifs, exactement comme les patients que nous avons décrits. Un médecin français que vous avez écouté Récemment, le professeur Gérardi à Créteil, qui a observé quelque chose qui est indiscutable, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ont eu les vaccins gardent au niveau du lieu de vaccination, derrière l'épaule, entre guillemets, ce qu'on appelle un tatouage, c'est-à-dire la persistance d'aluminium au niveau de cellules qu'on appelle des macrophages. Ceci est un fait établi, il n'y a pas de discussion. La discussion commence après. Il faut savoir que donc, cette thèse est fondée sur l'observation de malades pour lesquels il établit un lien, selon lui, entre la vaccination et la survenue de ces maladies, lien qui n'est décrit, il n'est pas démontré, il n'est décrit qu'en France. Okay il n'y a aucun autre pays du monde, à part 4 cas au Portugal, si on veut être absolument rigoureux, où a été décrite cette maladie. Donc, pourquoi cette maladie n'existerait qu'en France Sur le plan épidémiologique, c'est un non-sens total. La France n'est absolument pas le seul pays qui se préoccupe des, des effets indésirables des, des adjuvants aluminiques, des vaccins. Euh, J'ai comme collègue un, le professeur Schoenfeld, qui est un spécialiste des maladies auto-immunes à Tel Aviv, euh, qui travaille sur le concept des syndromes des adjuvants de, de, de très longue date, qui fait un, un bon travail sur le sujet. J'ai des collègues euh, au Danemark qui se préoccupent des effets euh, des vaccins euh, papillomavirus euh, dont l'adjuvant est l'aluminium. J'ai des collègues en Amérique du Nord et notamment euh, depuis quelques temps des spécialistes de l'autisme euh, se préoccupent réellement de la question du rôle potentiel des adjuvants aluminiques dans, euh, dans le euh, l'augmentation explosive des diagnostics de, de troubles du spectre autistique aux états unis Donc, euh, prétendre que seuls les Français se préoccupent de cette question est une euh, contre-vérité.